so hi guys this is Mubin and back with the another session another important question that is monetary policy from the subject from the subject mc04 textbook number four that is what is monetary policy monetary policy is to, to be frank monetary policy ka repeated question ye hai ki what is monetary policy kabhi bhi nahi puchhe lekin sirf ek introduction ke taur par aapko likhna chahiye wo monetary policy ke bare mein kya hai monetary policy uske baad mein ye ek repeated question hai what is the objectives of monetary policy objectives of monetary policy matlab monetary policy mein some basic rules and regulation which has to be followed hai lekin monetary policy ke aapko वर्ड आई मीन डेफिनेशन से पहले मॉनिटरी का मतलब पैसा पैसे के मामले को हम नॉर्मली मॉनिटरी कहते हैं और मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है पैसे में रिलेटेड कुछ पॉलिसी द पॉलिसी समथिंग रिलेटेड टू द मॉनिटरी एस्पेक्ट और एल्स वर्ड पैसों के एस्पेक्ट पर होने वाला पॉलिसी ये कंसेप्ट माइंड में रखकर आप ये डेफिनेशन देखो पॉलिसी एम्प्लॉइंग द सेंट्रल बैंक फॉर द सप्लाई ऑफ मनी यानी कि सेंट्रल या सेंट्रल बैंक यानी कि बैंक क्या पर्पस के लिए है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सो पॉलिसी एम्प्लॉइंग द सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक बैंक के ऊपर जो पॉलिसी होता है क्यों बैंक किस पर्पज के लिए होते हैं फॉर द सप्लाई ऑफ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग एस ऑब्जेक्ट क्यों बैंक होता है जब भी एक आदमी को पैसे चाहिए होता है यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ भी तरह के मामले यानी कि पैसे की शॉर्टेज होते हैं तो वो सप्लाई करने वाला एक सोर्स है सेंट्रल बैंक टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब द टर्म्स एंड कंडीशन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर पॉलिसी यानी कि हर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है यानी कि ये करे तो ये ऐसा होता है ये करे तो ऐसा होता है यानी कि पॉलिसी जो कुछ भी सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है क्यों सप्लाई ऑफ मनी के लिए क्यों करता है फॉर द अचीविंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी मीन्स वॉट टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू द इकोनॉमी understood so policy employing the central bank for the supply of money as an instrument to achieve its general economic policy terms and condition or action jo economically improve karne ke liye agli topic ye hai ki objectives of monetary policy objective of monetary policy mainly price stability healthy balance in the balance of pay full employment and the maximum feasible output high rate of economic growth ye hai four important aspect ab hum jaate hain explanation ya elaborate explanation that hai hai ki price stability price stability ka uh, word meaning ye hai ki stability matlab agar kuch uh, cheez zyada ho to hum use स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम एक चीज़ को कुछ ज़्यादा हो तो हम उसको लेवल करते हैं यानी कि ज़्यादा हो तो उसको एक लेवल में लाते हैं या कम हो तो उसको बढ़ाकर लेवल में लाते हैं उस वर्ड मीनिंग है स्टेबिलिटी का वो और प्राइस स्टेबिलिटी मतलब अगर पैसे में ऊपर नीचे आता है तो उन्हें स्टेबल रखने के लिए क्या होता है उसके लिए होता है मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी मैंने ऑलरेडी कहा है क्या है कि मतलब मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है ज़्यादा हो तो फिर भी गड़बड़ी है लेकिन कम कभी नहीं होना चाहिए सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ द प्राइस स्टेबिलिटी सो so, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी में हम हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देखते हैं यानी कि अगर एक इकोनॉमिक साइकिल इकोनॉमिक साइकिल मतलब हमारे उतार चढ़ाव होते हैं ना प्राइस uh, स्टेबिलिटी मतलब यानी कि उतार आई मीन छड़ा होता है यानी कि इन्फ्लेशन और डिप्रेशन डिप्रेशन मतलब यानी कि बहुत कम रेट में होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है ना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब होता है वो उसके लिए यानी कि अगर कुछ प्राइस स्टेबिलिटी ज़्यादा हो तो उसे कम करके लेवल में लाने के लिए और अगर बहुत कम हो तो उसको भी लेवल में क्रैश ऑफ प्राइजेस क्रैश ऑफ प्राइजेस मतलब अगर समटाइम्स क्या होता है कि हम बोलते हैं मार्केट रेट बहुत कम है या शेयर मार्केट बहुत लेस है तब इसको बढ़ाने के लिए किसके हेल्प हम ले सकते हैं सेंट्रल बैंक की हेल्प ले सकते हैं ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ रहा है क्योंकि सेंट्रल बैंक हेल्प करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए डेफिनेशन सो एग्जांपल ग्रेट एग्जांपल ये है कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ग्रेट डिप्रेशन मतलब एक बहुत बड़ा क्राइसिस और वर्ल्ड वॉर टू में भी वर्ल्ड वॉर टू में भी कंप्लीट डिप्रेशन था यानी कि पैसा नहीं था खाने के लिए नहीं था तब कौन प्रोवाइड किया था बैंक ने प्रोवाइड किया था फिर इट प्रोवाइड एन इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जाम्पल लाइक आप सोचो कंप्लीट डिप्रेशन में है जीरो लेवल तब ये क्या करते हैं बैंक पैसा देते हैं 
तब यह क्या होता है फुल हो जाता है तब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है यानी कि फुल्ली सक्सेसफुल होते हैं फिर नो वो भी नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट भी आता है एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी को काम भी मिलता है पैसा भी मिलता है वो कंडीशन को साइन कोआ नोन कहते हैं क्या कहते हैं साइन कोआ नोन यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि बैंक हेल्प करते वक्त वो फुल्ली एम्प्लॉयड और ग्रोथ होते हैं तब उसे साइन कोआ नोन कहते हैं क्या साइन कोआ नोन फिर ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यानी कि पैसे अगर बहुत ज़्यादा हो तो फाइन है लेकिन बहुत कम हो तो डिफिकल्टी होगा तो हम क्या करना चाहिए और एक एवरेज लेवल में होना चाहिए एवरेज मतलब यानी कि माइनस वन ज़ीरो वन यानी कि एक एवरेज लेवल में या मिडिल में होना चाहिए तो स्लोली राइज प्राइस लेवल इज़ गुड फॉर द इंक्रीज प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर प्राइस लेवल थोड़ा 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 बढ़ता है तो वो अच्छा है क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा सो माई डिफरेंस ये वी वे डिस्कसिंग अबाउट द प्राइस स्टेबिलिटी एंड दैट इज़ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और क्राश प्राइज ग्रेट वॉर के टाइम में क्या होता है और इकनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है और फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उस कंडीशन से साइन गोवा नॉन कहते हैं राइज स्लोली हो तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा सो फोर्दर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू इट विल बी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट